前两天我去郊游，捡到一件衬衫。结果我发现这件衬衫是我在牛津街上一家店里看到过的，是一个超一线的国际品牌为了推出表白爱情这个概念做出的限量款，但是它可以在这件衣服的里边绣上拥有者的名字。怎么样？嗯？喂，怎么了你？是不是也觉得宣传做的挺好，被震到了呀？就觉得挺少见的。当然少见了，这一看就是宣传做出来的，又不是是真的。那可不一定，只不过说这么贵的东西说扔就扔，那人肯定脑子有毛病。这我那我知道。哎呀，你快帮我想想该怎么写啊！算了，要不然先吃饱饭再说吧。哎，楼下开了一家特别好吃的煲仔饭，要不然一起去啊？嗯，没忙完呢。那行，那我自己去吃。但是你别忘了帮我想想心得啊！我边吃边想心得。你换一件衣服穿，你要不要？不要。那件衬衫，难道是送给我的？肯定不会。那杨真真，你又脱线了。现在人家郑博旭，你也要幻想？人家是土豪明星，跟你隔着八丈远的距离。不对，就算他是个土豪，也不应该把这么贵的定情信物让人随便穿。难道真是为我定制的？不可能啊！他天天把我当使唤丫头一样，哪有一点暗恋的态度？对对对，肯定是粉丝送给郑国旭的。现在在公司练歌呢，有点不大方便。走路没声啊！吓死我！你有事啊？啊？哎呦，合唱！我不是答应合唱了吗？我不会后悔的。问你一个事儿。说呀。网上有一个姑娘捡到一件白衬衫的视频，你看过吗？人捡一白衬衫视频跟我有什么关系？我没看。我看那个干什么？你能不能说话不要这么吞吞吐吐，很不像你的风格，我真的很不习惯。那我就直说了啊，就是那天在郊区，你跟许三打架完之后，你给了我一件白衬衫让我盖着，然后结果我不穿你就扔出去了，就是那件白衬衫被一位姓刘的小姐捡到了。那件白衬衫，刘小姐说是一个奢侈品高级定制的，是有主题限购，是不是你的？别人送我的，怎么了？真的是别人送你的？那
那那不然呢？我订购的呀，我给谁订购啊？那件衣服的主题是表白爱情的主题，我又没有要表白的人，我我我我订那个干什么？我可没说是表白爱情主题。没错呀、啊，喜欢我的人那么多，送我一件衬衫。就是嘛，我也觉得是。就是。不过以后不要再随便丢东西了，那个东西那么贵，谁让你乱丢的，都浪费呀、啊。我给没给你穿过？是不是你自己不穿我才丢的？啊！而且那是我的东西，我的东西我丢了我都没心疼，你在这气什么？那得亏是一识货的捡着了，不识货的捡到了。怎么说那也是人家一份心意，而且那个表白衬衫上面写了主人的名字，你的那一件上面肯定写了 ZBX， 肯定是要去帮你取回来的。你有毛病啊！我扔出去的东西我是不会再拿回来的。那八卦一下是谁给你表白的？跟你有什么关系啊？那我也是要捡回来的，那么贵的东西，你知道抵我好几月工资的。你要实在不要的话，我自己拿回去穿。还是个限量款。我告诉你，就算你把那衣服拿回来，我还是一样会把它给丢。如果你想买衣服的话，出门左转就是商场，我不送。你能不能别老是……我还要练歌呢啊！这种莫名其妙的事情不要。再跑来跟我说了，你该走，我求你了。我告诉你，别老是跟我说这些这这莫莫名其妙的东西，赶紧给我走，我要练歌了。喂，你好，请问是刘小姐吗？手心在回到现实当中，你告诉过我，我们没结果，说的对，可我没法控制，你可不要什么结果，因为有你才知道，原来这是爱很幸福，懂吗？懂吗？就和你一起在是那件衬衫的主人。你说那件衬衫是你的？没错，是我在雁栖湖畔的时候弄丢。啊，那你要再说的清楚一点，因为前两天来冒领这件衬衫的人实在是太多了，我都蒙圈了。这件衬衫刺绣的位置很特别，它的字母，因为它不是在很明显的位置，而是在衣锦下摆的内侧。什么字母？没错，的确是这三个字母。那你稍微等一下。这么热的天气，这件衣服。谢谢。哎，等一下。啊，你别着急嘛，你听我说，我觉得你很有心，但是你表达感情的方式有点委婉。你心里有什么你就说出来。你把字母绣在这个衣服里边，我就知道你肯定是不好意思。你放心，这张照片呢，我会放到网上，让大家都知道这件衣服我已经物归原主了。我们都会祝福你，希望你能早日达成心愿。谢谢。哦，对了，嗯，这件事别发网上，我想给你一个惊喜。好嘞。
这么紧张？名贵衬衣，物归原主。喂，哎，梁小姐，你好。我想问一下，你在网上是失误招领了一件衬衣吗？啊，对，不过它已经被主人拿回去了，你就别想要捡便宜了。那个，我不是这个意思，我想问一下，那上面的英文字母绣的是什么呀？啊，这个我不能告诉你，不好意思啊。那这样吧，我说出来您看是不是的，好吧？行，但是我只能回答一次，你别瞎蒙啊。是不是？ Y Z Z 啊，哦，对，字母对了，但是顺序错了。国外都是把姓放在最后，它里面的字母是 Z Z Y。我原谅你的过错，即使你已经成年。全公司都抢破了头的要不到的名额，莫名其妙砸在我的头上，我真的是非常荣幸，受宠若惊。只是我知道您对我不太满意，不是很想要啊。我很满意。我说我对你很满意。情衬衫了吗？啊、哦，我知道，我知道，超粉红的，<笑>老佛的少女心都要炸裂了，好吗？哎，要是我家那位也能开点窍就好了。上次我生日啊，他就送了我一个耳机，后来还自己拿去用了。有时候我真的怀疑，我是不是交了一个假的男朋友？是啊，是啊，拉夫布尔特真的好羡慕啊。嗯，也不知道哪个女孩这么幸运，简直就是童话的故事。嗯。一看你就是假的，你知道郑波旭的那种人，幼稚到炸，内心粗的都能跑火车了，生活自理能力基本上等于瘫痪病人，天天处于这期，脾气已经烂到爆，啊，不可能有那么好。因为我喜欢你，喜欢一个人呢，就想要为他做很多的事情，想要保护他，想要牵着他的手，想让他穿我送给他的衬衫。更想成为他眼里的那颗星星。你别胡说八道了，你这说的都是童话故事里的，现实生活中哪有这样的？那现实里的喜欢是什么样的？难道就像你喜欢女子瑞，迈不开步？犹豫了，我知道。其实，在你心里面，你一点都不喜欢女子瑞，因为你喜欢的那个人。是我，你这不可能！哎，吓我一跳，有病啊！走走走走。